अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र नमस्कार मी मिनल चौधरी पाहूया काही ठळक वृत्त जामनेर शहरात भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने महाविकास आघाडी सरकारच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आमदार गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली ठिय्या आंदोलन करण्यात आले या आंदोलनात तब्बल शंभर ते सव्वाशे कार्यकर्त्यांचा समावेश असून नगरपालिका चौकापासून या आंदोलनास सुरुवात झाली होती परंतु या आंदोलनात सोशल डिस्टन्सिंगचा मात्र फज्जा उडालेला पाहायला मिळाला हा मोर्चा तहसील कार्यालय येथे पोहोचल्यावर या मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले तसेच राज्य शासनाविरोधात उपस्थित कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करून प्रदेश स्तरावर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी भाजपा सरकारने ठिय्या आंदोलन करून जामनेर तालुक्याचे तहसीलदार अरुण शेवाळे यांना शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे आमदार गिरीश महाजन हस्ते निवेदन दिले तर कार्यकर्त्यांनी शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांच्यावर जामनेर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे
आमदार विनू महाजन नेतृत्व आज आंदोलना अकाली जमा लगे आंदोलन भारतीय जनता पार्टी शासना निषेध कर शासना जागृत करते आता देखी जर का तुम्हें मका खरीदी सुरू के लिए नहीं कापूस खरीदी सुरू के लिए नहीं जो चेना तुम्हें लोक मोजा जैसे अद्यापर्यंत पैसे मिलते नहीं है तो जर का पैसे अपन वे दिए नहीं तो येपेक्षा मोट तीव्र आंदोलन आम छो आ नर मग जो क्या हुई तो हुई तीन जबदारी मात्र शासना की रही ती आम रहना नहीं कारण शतक अनेक केसेस जा तरी चल परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मगे रहना नहीं एवं ज्यादा प्रसंग मैं अपना संगत विषय विषया एकत्र
दहा असेल हरभरा असेल पूर असेल म्हणजे गेल्या पंचवीस वर्षात पूर घेतले असेल एवढी पूर आपण या ठिकाणी या एका पाच वर्षाच्या काळामध्ये घातली अगदी शेवटचा दाणा शेतकऱ्याच्या घातले तर सगळी पूर आणि त्याला पूर्ण भाव घेतला पूर्ण पैसे आपण त्याला दिले मका घेतला गुलाबी घेतली दहा घेतलं सगळ्या प्रकारचे दाणे आम्ही भावामध्ये आपण शेतकऱ्यांना घेतले आणि शेतकऱ्यांना नाही झालं काम झालं कापूर सुद्धा आपण त्याला घेतला बाहेर भाव या चार पक्षांचा तीन पक्षांचं कट डोळे आहे की राज्यामध्ये आलं सुरुवातीला तर मोठ्या मोठ्या गप्पा झाल्या पण धनावर गेले नुकसान भरपाई देऊ एक रुपया नाही शेतकऱ्यांना चिंता मुक्त करू शेतकऱ्यांना बघायला मला वेळ नाही आहे आपसातल्या भांडणी आपसातले हेवेजावे आपसातल्या खाद्य दिले याकडे सगळ्या सरकारचं लक्ष आहे दोन त्याच्यात तुम्ही काय झालेलं आहे परंतु या ठिकाणी त्या शेतकऱ्यांच्या अडचणीकडे बघायला पुढे या ठिकाणी तयार झालेली आहे आणि
दोदर अपंग विद्रोह महिला सगळ्यांच्या खात्या म्हटल्याने पैसे आले सगळ्यांच्या खात्यात कामगार कामगार यांच्या खात्याच्या माध्यमातून सगळ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे आले हजारो कोटी रुपये लोकांना टेकडी दिले शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे आले व्यापाऱ्यांच्या खात्यामध्ये विद्रोह छोट्या व्यापाऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे आले आणि सगळ्यांना मदत करण्याचं काम केलं सरकारने केलं सॅनिटायझर असेल मास्क असतील पीपी किड आहेत अगदी लाखोच्या कोटीच्या संख्येमध्ये त्या ठिकाणी आणले पण राज्य सरकार तुम्ही नेतृत्व केलं सरकारमध्ये लोक बोलतो आहे त्यांना फक्त राजकारण करायचं आहे त्यांना दुसरं काही नव्हतं आणि म्हणून मला वाटतं की या सरकारबद्दल जेवढा निश्चित करावा तेवढा कमी जाय आज आपण स्वरूपामध्ये आम्ही या ठिकाणी आलोय पण तो आपला मका जर खरीद झाला नाही आपला कापूस जर खरीद झाला नाही आपले पैसे जर मिळाले नाही तर मात्र मग आम्ही पुढच्या आठवड्यामध्ये मोठा मोर्चा हा किंवा हळूहळू स्वतःचे जातो तर मोठा मोर्चा जर आपण पुढे जाऊन काय करू शकतो सगळे शेतकरी आम्ही रस्ता बघतो काय औरंगाबादचे संकट आहे सोशल डिस्टन्सिंगचा विषय आम्हाला माहीत आहे परंतु मग शेवटी मग शेतकऱ्यांना सरकारच्या धोरणा मध्ये करायचं काय शेतकऱ्यांना काहीच नाही पेज ना पैसे नाही खतांना पैसे नाही विनेचा प्रश्न जर गंभीर झाला नाही तर सोबत केलं तर आठ सत्तर रुपये महिना पण सोबत तर सोबत द्यायचं नाही पाच वर्षांनी जर एकदा सत्तर आठ रुपये दिले तुझं दिला आठ रुपये दिला मध्ये यायचा दोनच एका दोन्ही दुसरा मध्ये यायचं पण सरकार गेल्यापासून महिला महिला पण ट्रान्सपोर्ट करता येत नाही रोड डिझिटल सुरू केलेला आहे म्हणजे काय झालं काय असतं सरकार बदलल्या बरोबर परंतु या लोकांचं मुलाखी लक्ष नाही आहे त्याचं लक्ष दुसरीकडे सगळ्यांचं आहे आणि म्हणून मला वाटतं की आता ही वेळ आलेली आहे की सरकारला आपल्याला आता खटून जाऊन विचारायचा आहे खटून जाऊन विचारायचा आहे आता आपण वेळोवेळी जाय वेळ का आपण जातो म्हणून त्यांना सभा नाही आपण मोठ्या सगळ्यांना आपल्या सगळ्या गाड्या भरून राहणार असतील आपल्याला पुढच्या काळामध्ये भरावं लागतील आणि मोठ्या सगळ्यांना सगळ्यांना आपण सुद्धा वाटतंय आता पण लागेल की कोरोना कोरोना मोठा व्यवहार नाही तागाचे पैसे सुद्धा ग्राम ग्रामपंचायतीचं मागतंय सरकार तागाचे पैसे सुद्धा वापस मागतंय ग्रामपंचायती मागतो तागाचे पैसे वापस मागतो आतापर्यंत आम्ही वाटली कोरोनाचा संकट आम्हाला लावू द्या कोरोना लावू द्या परंतु कोरोनाचा नाव खाली तुम्ही आता शेतकऱ्यांनी मोबाईल करू शकणार नाही सामान्य लोकांनी मोबाईल करू शकणार नाही पंचवीस पन्नास पैसे जर ते ग्रामपंचायतीमध्ये जर कामं केले सगळे पैसे काढून होऊ दिले सेकेंडर लोक मला बिंदास असतात की आम्हाला तुम्हाला सगळे पैसे काढून घेतले म्हणजे खर्च काही करायचा नाही एकतर सगळे पैसे काढून घेतले हे फक्त बरं नाही आता राज्यामध्ये वेळ सुद्धा जिल्ह्यात पावसाळे हे सुद्धा कामाकडे पैसे आपल्याला मिळत नाही हे काम सुद्धा आणि खर्च काय केलं कोणी सांगत नाही सगळा खर्च केंद्र सरकार पाठवतोय आणि म्हणून मला वाटतं की आता हे पुढे झालं आता म्हणण्याची वेळ आली गेलेली आहे आता आपण जर आम्ही कोरोनामध्ये शांत होतो परंतु आता शेवटी जगायचं कसं झालं ते कसं आपण आता समोर आहे आता कोरोनामुळे करायचं त्या सरकारच्या राज्य सरकारच्या ज्या सगळ्या कोरोनामुळे करायचं हा प्रश्न सगळ्यांच्या समोर शेतकऱ्यांना उभा राहिला आहे आणि म्हणून त्या सगळ्यांनी पुढच्या कामामध्ये आज आधी तुला करू आज आम्ही नांदेड तहसीलदारांना सगळ्या ठिकाणी निवेदन देतो पुढे अजून एक वेळ घालवत नाही एक दोन वेळा तर आम्ही जिल्ह्यावर मोठा मोर्चा मोठा मोर्चा तालुक्यावर आणू आणि मग जिल्ह्यावर त्या ठिकाणी जाऊ त्या ठिकाणी मोठा मोर्चा रेडी काढू आणि मग होणाऱ्या सगळ्या पुन्हा जबाबदारी ही मात्र सरकारची राहील राज्य सरकारची राहील एवढा त्यापासून मी सांगतो पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज नमस्कार